Hoy nos encontramos con la artista del maquillaje permanente, Janet Guedes, que estamos en su nuevo estudio acá en Miami y nos va a hablar de las últimas técnicas de las cejas, maquillaje de las cejas. Janet, ¿de qué trata este tan famoso tratamiento? Ok, bueno, mira, la micropigmentación es una técnica muy novedosa que está haciendo tendencia a nivel mundial porque no es parecida en nada de nada a un tatuaje. Mucha gente pregunta si es un tatuaje, pero siempre les digo que no, que no es un tatuaje. ¿Por qué? Porque no trabajamos ni a la profundidad de un tatuaje, ni usamos tinta, sino que usamos pigmentos naturales, lo cual la piel los absorbe y los bota con el tiempo. Entonces podemos decir que es un tratamiento semi permanente porque si no lo retocas pues va a pasar el tiempo y sencillamente se va a borrar ok porque son pigmentos que son opacos para que se vea súper natural y la micropigmentación se hace pelo por pelo Sí, tenemos varias técnicas entre ellas eh, la muy buscada pelo a pelo porque lo que hacemos es dibujar pelitos en tu piel para que se disimule con los que la persona tiene y la ceja se vea súper natural ok la otra técnica que está haciendo tendencia para este año, para 2019, es la Shading Brown, que es la que yo tengo, que busca un efecto más maquillaje, para la que quiere algo más definido. Entonces, bueno, ambas técnicas son muy buscadas por los artistas también, porque a las personas les gusta verse las cejas como que están maquilladas todo el tiempo. Además, la importancia radica también en que la ceja nos define el rostro totalmente. ¿Cuál es la diferencia entre la micropigmentación y el microblading? Eh, bueno, muchas clientes que vienen acá piensan que yo hago microblading, yo les digo que no, que yo soy especialista con dermógrafo, el dermógrafo es un equipo digital que se le pone una aguja ok, especial y esa aguja lo que hace es que entra y sale rápidamente y yo voy dejando el pigmento a medida que voy dibujando el pelito, de modo muy superficial. Con la micropigmentación los resultados son mejores en, en el proceso de cicatrización porque son menos agresivos, en, por lo menos en el caso de las personas que son mayores de 65 años no es bueno trabajarle con microblading sino con dermógrafo porque es una piel que está más fina y no es bueno maltratarla tanto y también con lo que yo hago que es con dermógrafo dura más, ok, menos agresivo, dura más y no va a dejar ningún tipo de cicatriz en la piel. Bueno, muchas gracias uh, por abrirnos las puertas de tu estudio y por darnos toda esta información para vernos divinas con nuestras cejas. Sí, gracias a ti por venir a visitarme y para que las personas puedan observar el proceso y eso les dé un poquito más de seguridad.